Bu videoda Cebir'in önemli kavramlarından biri olan aralıklardan bahsedeceğiz ve aralıkların nasıl gösterilebileceğini öğreneceğiz. Burada bir sayı doğrusu var. Bu sayı doğrusu üzerinde ilk olarak eksi 3 ile 2 arasındaki aralıktan bahsedelim. Hemen başka bir renkle işaretleyeyim. Evet, dediğim gibi şu an eksi 3'ten 2'ye kadar olan aralıktaki sayılara bakıyoruz. Bu arada eksi 3 ile 2'nin dahil olup olmadığı konusuna da açıklık getirelim. Hatta belki sadece bir tanesi dahildir, diğeri değildir. Eğer eksi 3 ve 2, ikisi de dahilse, bu noktaların içlerini doldurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunların içlerini doldurdum ve şu an eksi 3 ve 2 aralığımıza dahil. Bir aralığın uç noktaları aralığa dahilse, bu aralığa kapalı aralık deniyor. Evet, bunu öğrendik. Şahane. Ve matematiksel olarak bu aralıktan bahsetmenin birkaç farklı yolu var. Örneğin diyelim ki, bu sayı doğrusu x'in alabileceği farklı değerleri gösteriyor olsun. Az önce işaretlediğim aralığın x'in eksi 3 ile 2 arasındaki değerlerini gösterdiğini söyleyebilirim. Eşitsizliği yakından incelediğimizde, burada küçük eşittir işareti var. Bu, eksi 3'ün x'ten küçük ya da x'e eşit olacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde burada da, x'in 2'den küçük ya da 2'ye eşit olabileceğini görüyoruz. Kısacası bu, kapalı bir aralıktır. Kapalı aralığı göstermenin bir diğer yolu da, köşeli parantez işaretlerini kullanmaktır. Köşeli parantez içinde, eksi 3 ve 2. Köşeli parantez kullanmamızın sebebi, eksi 3'ün ve 2'nin aralığa dahil olması. Soldaki köşeli parantez eksi 3'ün, sağdaki ise 2'nin aralığa dahil olduğunu gösteriyor. Bazen çok daha matematiksel ifadelerde görebilirsiniz. Mesela, x elemanıdır reel sayılar denir ve bu reel sayılar hakkında bir tanımlama yapılır. Sonra da bu ifade bu şekilde çizilen parantez işaretleri içine konur. Bu kıvrık parantezler bir değer kümesini tanımlar. x'in reel sayı olan ve burada Yunan alfabesinden epsilon'u kullanıyoruz. Epsilon elemanıdır anlamına geliyor. Sonra gelen bu dik çizgi ise bir açıklama yapacağımızı gösterir. Evet, tekrar ediyorum, bu ifade x'in reel sayı olan ve eksi 3 küçük eşittir x, küçük eşittir 2 aralığına dahil olan değerleri anlamına geliyor. Aynı gösterimi burada da kullanabilirim. Nasıl mı? Bakın, x elemandır reel sayılar ve x elemandır uç noktaların dahil olduğu bu kapalı aralık. Aynı kapalı aralığı göstermenin değişik yollarını gördük, şimdi başka örnekler üzerine konuşalım. Bir sayı doğrusu daha çizelim. Bu sefer açık bir aralık oluşturacağız. Böylelikle ikisi arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Eksi 1 ile 4 arasındaki sayılar. Evet, eksi 1 ile 4 arasındaki değerleri başka bir renkle işaretleyelim. Ve dikkat, eksi 1 ve 4 dahil olmayacak. Açık bir aralık olması gerektiği için bu noktaların içlerini doldurmayacağız. Kapalı bir aralıktan bahsederken doldurmuştuk, eksi 3 ve 2 dahildi. Ama burada, eksi 1 ve 4 arasındaki sayılardan bahsediyoruz, eksi 1 ve 4'ten değil. Eksi 0,999999 dahil ama eksi 1 değil. Ya da aynı şekilde 3,999999 da dahil ama 4 değil. Peki, bunu nasıl yazabiliriz? x elemanıdır, reel sayılar. Eksi 1'i yazıyorum ama bu sefer küçük eşittir, küçük eşittir işaretini kullanmayacağım çünkü x eksi 1'e eşit olamaz. O zaman eksi 1 küçüktür x ve o da küçüktür 4. Tekrarlıyorum küçük eşittir 4 değil çünkü x 4'e eşit olamıyor. Başka bir şekilde yazmak isterseniz x elemanıdır reel sayılar ve x elemanıdır Aralık eksi 1'den 4'e kadardı. Şimdi köşeli parantezi kullanamam çünkü köşeli parantez bu sayıları aralığa dahil eder. Onun yerine bildiğimiz parantez işaretini kullanacağız. Evet, açık aralığı göstermek için bildiğimiz klasik parantez işareti kullanılır. Bunu da yazalım. Bu aralık açık bir aralık. Şahane! İki uç noktanın dahil olduğu aralık kapalı, iki uç noktanın dahil olmadığı aralıksa açık aralık. Peki, uç noktalardan, uç noktalarından birinin dahil, diğerinin dahil olmadığı aralıklar var mı? Evet, var. Hemen gelin, bunun için de bir örnek yapalım. Hemen bir sayı doğrusu daha çizelim. Ve şimdi, 
değişiklik olsun diye önce tanımları yazalım, sonra sayı doğrusunu da gösterelim. x elemanıdır reel sayılar. Eksi 4, eksi 4 dahil olmasın. Küçüktür x, küçük eşittir eksi 1. Eksi 1 dahil olacak, değil mi? Eksi 4 dahil değil dedik ve küçük eşittir yerine küçüktür işaretini kullandık. O zaman burada da bu noktanın içine doldurmamam lazım, öyle değil mi? Evet, çünkü x eksi 4'e eşit olamaz. Ama diğer uçta x eksi 1'e eşit olabiliyor. Çünkü burada küçük eşittir işareti var. x eksi 1'e eşit olabileceği için bu noktanın içi dolu. Ve sonra tabii ki de aradaki diğer sayılar var. Şimdi eğer bu gösterimi kullanmak istersek, x elemanıdır reel sayılar ve x elemanıdır Aralık eksi 4 ile eksi 1 arasında ve eksi 4 dahil olmadığı için buraya parantez eksi 1 dahil olduğu için de buraya köşeli parantez koyacağız. İşte bu kadar. Aralık gösterimini kullanarak başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela bazı değerler dışında tüm diğer değerleri göstermek için de aralık gösteriminden faydalanabilirsiniz. Gelin bunun için de bir örnek yapalım. Bu örnekte bir dışındaki tüm reel sayıları göstereceğiz. Evet, bir dışındaki tüm reel sayılar bu aralığa dahil olacak. 1'e geldiğimizde buraya içi boş bir nokta koyuyoruz ve devam ediyoruz. Peki, bunu nasıl yazabiliriz? x elemanıdır reel sayılar, x eşit değildir 1. Basit. Bu gösterimle x'in reel sayı olduğunu ama 1'e eşit olmadığını söylüyoruz. x her sayı olabilir ama 1 olamaz. Aynı aralığı göstermenin bir başka yolu, x elemanıdır reel sayılar, x küçüktür 1 ya da x büyüktür 1. Evet, aynı şeyi bu şekilde de yazabiliriz. Ya da daha ilginç bir şey de yapabiliriz. Ben bunu tercih ediyorum çünkü hem basit hem de kısa, bir dışında her şey. Ama isterseniz x elemanıdır reel sayılar ve yine x elemanıdır eksi sonsuzdan 1'e kadar olan sayıların kümesi, bir dahil değil, dikkat edin. Ya da x elemandır birden artı sonsuza kadar olan sayıların kümesi bir yine dahil değil. Artı ve eksi sonsuz söz konusu olduğunda her zaman parantez kullanırız. Çünkü sonsuz sonsuza kadar devam eder ve belirli bir değer değildir. Bunun için aralıkta artı ve eksi sonsuz olduğunda bunlar birer uç nokta olmadığı ve sonsuza kadar devam ettikleri için hep parantez kullanılır. Anlaşıldı değil mi? Diğer uçta 1'i dahil etmedik ve x hem bu kümenin hem de bunun elemanı olabilir diye tanımladık. Bu kısaca x'in bir dışında her şey olabileceği anlamına geliyor. Ve az önce de söylediğim gibi bu gösterim aralarında en basit ve en kısa olanı.